লিথুনিয়া স্টুডেন্ট ভিসায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয় যেটি বাংলাদেশ সহ নন ইউরোপিয়ান অ্যাপ্লিকেন্টসদের জন্য প্রযোজ্য এবং এই পরিবর্তিত নিয়মটি জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ থেকেই কার্যকর হয়েছে আমরা আজকে দেখে নেব এই পরিবর্তিত নিয়মে কিভাবে প্রসেস করা যায় কি কি প্রোগ্রাম সেখানে অ্যাপ্লাই করা যায় এবং রিকোয়ারমেন্টসগুলোতে কোনো পরিবর্তন বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেসিয়েন্সের উপর কোনো ইনস্ট্রাকশনস এবং ফিটি কিভাবে পেমেন্ট করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা মূল টপিকে অবশ্যই যাব তার আগে আমাদের যারা রেগুলার ভিউয়ার্স তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং যারা মনে করছেন আমাদের ইনফরমেশান আপনাদের উপকারে আসছে তাদেরকে অনুরোধ করবো লাইক বাটন প্রেস করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি যারা এই চ্যানেলে নতুন তাদেরকে স্বাগত ভিউয়ার্স লিথিয়ান স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে মাদার কনসালটেন্টের এই চ্যানেলে একাধিক ভিডিও আপলোড আছে আমরা আজকে কথা বলবো পরিবর্তিত নিয়ম নিয়ে এবং ভিডিওটি যাতে নাতি দীর্ঘ না হয় সেই জন্য শুধুমাত্র ব্যাচেলার প্রোগ্রাম নিয়ে আজকে কথা বলবো যদিও লিথুনিয়াতে ব্যাচেলার মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন আমরা আজকে শুধুমাত্র ব্যাচেলার নিয়ে কথা বলছি পরবর্তীতে আপনাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে আমরা অন্যান্য প্রোগ্রাম নিয়েও কথা বলবো প্রথমেই দেখে নেব অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি কি এবং কি কি পরিবর্তন এসছে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি আমরা জানি যে কোনো দেশের মতোই একটি অ্যাডমিশন নিতে হবে পরবর্তীতে ভিসা প্রসেসিংয়ের কাজ কিন্তু মাঝখানে অনেকগুলো কাজ আছে যে পরিবর্তিত নিয়মগুলোর কথা বলছি প্রথম পরিবর্তনটি যেটি হচ্ছে আপনার অ্যাপোস্টাইল করতে হয় আগে যেমন শুধুমাত্র লিগালাইজেশন করলে পরেই কিন্তু ডকুমেন্টসগুলো ওকে হতো লিগালাইজেশন এবং অ্যাপোস্টাইলের পার্থক্য নিশ্চয়ই আমাদের ভিউয়ার্স জানেন আমরা ইতিমধ্যে লিগালাইজেশন সম্পর্কিত কিছু ভিডিও আপলোড করেছি আপনারা চাইলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন অন্যথায় যদি অ্যাপোস্টাইল সংক্রান্ত আরও ভিডিও পেতে চান তাহলে সেই নিয়েও আপনার কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস করে রাখতে পারেন সো আমরা প্রথমে দেখব যে অ্যাডমিশন করার প্রেক্ষাপটে অ্যাডমিশনটি হলো অন্যদিকে অ্যাডমিশন করার প্রথম শর্তই কিন্তু লিগালাইজড ডকুমেন্টস কিন্তু সেখানে প্রোভাইড করতে হবে সেই প্রোভাইডিং ডকুমেন্টসের উপর ভিত্তি করে যে অ্যাপ্রুভালটি এস কে ভি সি থেকে যে অ্যাপ্রুভালটি আসে সেই অ্যাপ্রুভালের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে অবশ্যই অ্যাডমিশন ডিরেক্টর বা অ্যাডমিশন অফিসার আপনাকে হেল্প করবেন কিন্তু বেসিক ধারণাটি আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে একজন বাংলাদেশি অ্যাপ্লিকেন্স হিসেবে কোথা থেকে লিগালাইজেশন করবেন কিভাবে করবেন এছাড়া আমাদের সাপোর্ট পেতে অবশ্যই আপনারা কমিউনিকেশন করতে পারেন আমরা এই যে লিগালাইজেশনের কথাটি বললাম যেটির জন্য অ্যাডমিশনের জন্যই প্রয়োজন এছাড়া মাইগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের যে অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন সেটি নিয়ে মোটামুটি এখন সকলেই জানেন তারপরেও অনেকেই হয়তো জানেন না এই লিগালাইজেশন করতে গিয়ে আপনার যে ফিটি পেমেন্ট করতে সেটিও কিন্তু ইলেকট্রনিক্যালি আপনি পে করতে পারবেন এছাড়া টোটাল প্রসেসিং প্রক্রিয়া অর্থাৎ অ্যাডমিশন ভিসা প্রসেস ভিসা প্রসেস বলতে টিআরপির জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন টেম্পোরারি রেসিডেন্ট পারমিটি পাওয়া যায় অন্তত পক্ষে লিথিনিয়ার স্টুডেন্ট ভিসা করতে গিয়ে আমরা সেটি স্পষ্ট লক্ষ্য করছি এই টিআরপি অ্যাপ্লিকেশনের প্রসিডিউরটিও কিন্তু অনলাইনে করা যাচ্ছে তাই আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ হয়েছে ভালোর যে দিকটি সেটা হচ্ছে অনেক স্বচ্ছ হয়েছে কিন্তু অনেকেই হয়তো কাজ করতে গিয়ে একটু কোথাও অসুবিধা পড়েছেন তাহলে এক্সপার্ট কারোর সাথে হেল্প নিতে পারেন এছাড়া আমাদের সাথে যদি যোগাযোগ করতে হয় সেই যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আপনারা জানেন এর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিকেশন করতে পারেন এবং ইমেইলে ডকুমেন্টসগুলো পাঠিয়ে দিয়ে আপনার পরামর্শটি নিতে পারেন অন্যদিকে আমরা দেখব লিথুনিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দুভাবেই পড়াশোনা করা হয় এর মাঝে সাধারণত ফরেন স্টুডেন্ট হিসেবে আপনারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজেই পড়াশোনা করবেন এবার আসুন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়াশোনা করতে গিয়ে একটি ইউনিভার্সিটি হয়তো অনেকগুলো প্রোগ্রাম থাকে মানে অনেক সাবজেক্ট থাকে বাট এই ক্ষেত্রে ইংলিশ মাধ্যমে পড়তে গিয়ে হয়তো যেখানে একটি ডিপার্টমেন্টে তিনটি সাবজেক্ট আছে একটি সাবজেক্টকে আবার ইংলিশে পড়া হয় এই সীমাবদ্ধতাটুকুন আছে তারপরেও আমরা এই মুহূর্তে যেই অ্যাডমিশনগুলো নিয়ে কাজ করছি অর্থাৎ যে সাবজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করছি মোটামুটি আমরা কম্পিউটার সায়েন্স বিজনেস পাবলিক ম্যানেজমেন্ট হেলথ সায়েন্স এগুলোর এই ডিপার্টমেন্টগুলোতে অ্যাভেলেবেল সাবজেক্ট আছে আপনাদের গ্যাদার্থে যদি একটু স্পষ্ট করতে চাই আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ভিডিওটি ছোট করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা ছোটোখাটো মানে খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু সাবজেক্টের কথা বলছি এছাড়া এর বাইরেও যদি কারোর সাবজেক্টের প্রয়োজন হয় সেই অনুযায়ী আপনারা আমাদেরকে কমিউনিকেশন করতে পারেন যেমন ইনফরমেটিক্স ফিনান্স ম্যানেজমেন্ট ট্যুরিজম অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ট্যুরিজম বিজনেস নার্সিং মেডো এফেরি ওরাল কেয়ার ডেন্টাল হাইজিং হাইজিন নার্সিং রিহ্যাবিলিটেশন ফিজিওথেরাপি সোশ্যাল ওয়ার্কের মতো এই সমস্ত সাবজেক্টগুলো অ্যাভেলেবেল আছে এবার আসুন রিকোয়ারমেন্টসের ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিভার্সিটি
একটি পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব ন্যূনতম ফোর পয়েন্ট ফাইভ আছে তবেই আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটি করবেন কেননা লিথুনিয়ার অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি একটি জটিল মোটামুটি এখন সাধারণের দৃষ্টিকোণে যদি আপনি অ্যাডমিশনটি সাকসেসফুলি করতে পারেন অলমোস্ট টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট গ্যারান্টি নিয়ে আপনি টিআরপি বা ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের দিকে এগুতে পারেন তাই আপনার প্রথম অবস্থানটি যেন খুব সুদৃঢ় হয় ভিসা হওয়ার দিকে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শটুকু গ্রহণ করতে পারেন এছাড়া ইংলিশ ভার্সন বা ইংলিশ মিডিয়ামে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের জন্য আসলে এটি প্রযোজ্য নয় তবে আমাদের অনুরোধ থাকবে বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে যেহেতু আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এ গভর্নমেন্ট বা বি ওয়ান গভর্নমেন্ট একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি স্কোরটি তুলুন সেটি আইএলটিএস হতে হবে এমন নয় ডলিং পিটি বা আদার্স আইসোল এগুলো কিন্তু আপনারা করতে পারেন বিশেষ বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে অ্যাপোস্টাইলের বিষয়টিতে আমরা যেমন আসবো এটি নিয়ে অনেকের একটি ভিতকর ধারণা আছে আসলে অ্যাপোস্টাইলটি এমন কঠিন কিছু নয় আসলে সেখানকার মাইগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে একটি অ্যাটাস্টেশন করিয়ে দেয় কারোর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি এটির জন্য প্রয়োজন মনে করেন সেক্ষেত্রে আপনারা এই প্রসেসটি করতে পারেন অর্থাৎ আমাদের মাধ্যমেও আপনারা এই সার্ভিসটি নিতে পারেন এক্ষেত্রে লিথুনিয়া স্টুডেন্ট ভিসার জন্য সবার আগে দেখা দরকার যে আমি কোন স্টাডি প্রোগ্রামটিতে যাব সেটির জন্য আমাদের যে প্রিভিয়াস এডুকেশন সেটি কি একাভ্যালেন্ট রেজাল্টই কিংবা সেই সাবজেক্টটি কি আমি এইচএসসি বা টুয়েলভ লেভেল অফ এডুকেশন কমপ্লিট করেছি যেমন আমরা একটু উদাহরণস্বরূপ বলতে চাই ধরে নিন আপনি ফিজিওথেরাপি পড়তে যাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি কি সাবজেক্ট থাকতে হবে প্রিভিয়াস এডুকেশন অর্থাৎ টুয়েলভ লেভেল অফ এডুকেশন যেটি বা লেভেল টুয়েলভে সেক্ষেত্রে যেমন কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং ফিজিক্স এই তিনটি সাবজেক্ট বা চারটি সাবজেক্ট থাকতে হবে এবং একটু ভালো রেজাল্ট নিয়ে থাকতে হবে এই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো যদি আপনারা খেয়াল করে নেন তাহলে ভিসা হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অন্তরায় আমরা দেখছি না এছাড়া এই অ্যাপ রিকগনেশনটি করার জন্য আপনাদের কিন্তু একটা ফি পেমেন্ট করতে হবে সেই পেমেন্টটিও যেন নষ্ট না হয় সেটির দিকেও খেয়াল রাখতে পারেন এছাড়া আমরা জানি লিথুনিয়া স্টুডেন্ট ভিসার অ্যাপ্লিকেশন ফি বা অ্যাপোস্টাইল করার ফি এবং টিউশন ফি সেটি সবটি ভিসা হওয়ার আগে পে করতে হবে কেউ যদি মনে করেন ভিসা হওয়ার আগে পে করতে পারেন তবে তারাই আমাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এর বাইরে আরও কিছু বিষয় যেটি ছোটোখাটো এই বিষয়গুলো আপনারা যদি মাথায় রাখেন তাহলে ভিসা প্রসেসিংটি এক চান্সে একেবারেই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ভীষণভাবে লক্ষণীয় কেননা তাদের অ্যাডমিশন প্রসিডিউরটি আরও একটি বিষয় আছে যেটি হচ্ছে ক্যালকুলেটার ইউজ করি কিন্তু তাদের অ্যাডমিশনটি হয় যেমন আমার প্রিভিয়াস এডুকেশন হিস্ট্রিতে এত আমার মার্টিফিশন লেটারে এত আমরা প্রতিটি স্টুডেন্টের সেটির বেসিক একটি ক্যালকুলেশন করে তবেই আমরা অ্যাডমিশনের দিকে হাত দিই যার ফলশ্রুতিতে এটিতে ভিসা হওয়ার চান্সেস অনেকখানি বেশি লক্ষণীয় আর এক্ষেত্রে অবশ্যই যারা কেবলমাত্র দু বছরের স্টাডি গ্যাপ আছে তাদেরটা আমরা অনায়াসে কাজ করে দিতে পারবো রেগুলার স্টুডেন্ট তো অবশ্যই সর্বোচ্চ তিন বছর তবে এটি বিবেচ্য যে তার রেজাল্টটি কেমন আছে এটির উপর ভিত্তি করে আশা করছি আমাদের আজকের টপিকটি আপনাদের জন্য অবশ্যই একটি পজিটিভ দিক বয়ে আনবে এবং আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে এছাড়া লেথুনিয়া স্টুডেন্ট ভিসা সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানতে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিকেশন করতে পারেন আপনারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তাদের এডুকেশনাল ডকুমেন্টস পাসপোর্টের কপি ছবি পাঠিয়ে দিয়ে আপনারা অনলাইনে বা সরাসরি অফিস ভিজিট করেও আপনাদের পরামর্শটি নিতে পারেন আপনারা ভালো থাকবেন শুভেচ্ছা সবাইকে নতুন কোনো টপিকে আবারও কথা হবে ধন্যবাদ